ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அமி சட்னி சாம்பார்னு சொன்னாலே நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வர்றது நம்ம எல்லாருடைய ஃபேவரட் மாங்காய் முருங்கக்காய் சாம்பார் இந்த சீசன் ஸ்பெஷலான மாங்காய் முருங்கக்காய் சாம்பார் கூட இன்னொரு ஸ்பெஷல் இன்கிரீடியண்ட்டும் சேர்த்து சூப்பரான சுவையான சாம்பார் வைக்க போகிறோம் கூடவே சாம்பார் நல்லா டேஸ்ட்டாக வர்றதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களையும் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இந்த அமித் சட்னி சேனலை தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் இன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது சுவையான சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தோரம்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை குக்கரில் சேர்த்துடலாம் தோரம்பருப்பில் ஒரு துண்டு கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் தோரம்பருப்பு வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மூடி போட்டு ஒரு விசில் மட்டும் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் சாம்பார் நல்லா வர்றதுக்கு தோரம்பருப்பு வேக வைக்கிற பதம் ரொம்ப முக்கியம் பருப்பு இது மாதிரி பாதி அளவுக்கு மட்டும் வேந்திருந்தது அப்படின்னா சாம்பார் நல்லா வரும் பருப்பில் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் சாம்பார் பவுடரும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் மிளகாய்த்தூள் கட்டிப்படாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பருப்பு வானலில் சேர்க்கும் போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இது மாதிரி தண்ணியை எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா காய்கறிலாம் வேகிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் சாம்பார் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு இந்த மிளகாய்த்தூளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம சாம்பாருக்கு தேவையான காய்கறிலாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒட்டு மாங்காலேருந்து நாலு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முருங்கக்காய் இதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாங்காய் முருங்கக்காய் சாம்பாரில் நம்ம ஸ்பெஷலாக சேர்க்க போகிறது இந்த முந்திரி பருப்பு ஒரு வானலில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து தண்ணி கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா முந்திரி பருப்பை சேர்த்துடலாம் தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் தண்ணி ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு முந்திரி பருப்பை எடுத்துக்கலாம் நான் இதில் பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்தலாம் கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளியும் சேர்த்தலாம் எப்பயுமே சாம்பாருக்கு பெரிய வெங்காயம் சேர்க்காமல் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த முருங்கைக்காயும் சேர்த்தலாம் இதில் வேக வச்சு வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்தலாம் முந்திரி பருப்பை இது மாதிரி நம்ம முன்னாடியே வேக வச்சு அதுக்கப்புறமா சாம்பாரில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா முந்திரி பருப்பு நல்லா சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் இந்த மாங்காய் முருங்கக்காய் சாம்பாரில் பச்சை முந்திரி பருப்பு சேர்த்தோம் அப்படின்னாலும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போது இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு முருங்கக்காய் வேகிற வரைக்கும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இந்த சாம்பாரில் நம்ம மாங்காய் சேர்க்க போகிறோன்றதுனால புளி அளவு கொஞ்சம் குறைவாக எடுத்து கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போது சாம்பார் நல்லா கொதித்து காய்கறிலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தால் புளி தண்ணி சேர்த்தடலாம் அது மாதிரி புளி தண்ணி சேர்க்கும் போது சாம்பார் எந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போது தண்ணி அளவு சரியாக இருக்குது இப்போது இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாங்காய் துண்டுகளை சேர்த்தடலாம் மாங்காய் சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் புளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மாங்காய் சேர்த்தா சரியாக இருக்கும் இப்போது இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் புளி சேர்த்து சாம்பாரை ரொம்ப நேரம் கொதி விடாமல் உடனே தாளிப்பு போட்டு அதுக்கப்புறமா கொதி விட்டோம் அப்படின்னா சாம்பார் நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி இந்த மாங்காய் முருங்கக்காய் சாம்பாருக்கு வடகம் போட்டு தாளித்தோம் அப்படின்னா சாம்பார் நல்லா வாசமாக டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதில் ஒரு கொத்த அளவுக்கு கறிவேப்பில் சேர்த்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த தாளிப்பை கொதிச்சிட்டு இருக்க சாம்பாரில் சேர்த்தடலாம் சப்போஸ் நம்மக்கிட்ட வடகம் இல்லை அப்படின்னா தாளிப்பு போடும்போது கடுகு உளுத்த மறுப்பு கூட கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டியும் நல்லா தட்டி போட்டு அதை நல்லா செவக்க வறுக்க விட்டு அதுக்கப்புறமா தாளிப்பு போட்டோம் அப்படின்னா சாம்பார் நல்லா டேஸ்ட்டாக வாசமாக நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி சாம்பாரை தாளிப்பு போட்டோடனே இறக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதி விட்டு அதுக்கப்புறமா இறக்கணும் அப்படின்னா சாம்பார் நல்லா வாசமாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இறக்கிடலாம் கம கம வாசத்தோட மாங்காய் முருங்கக்காய் முந்திரி பருப்பு சாம்பார் ரெடி இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த மாங்காய் முருங்கக்காய் முந்திரி பருப்பு சாம்பார் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்